Mr. Prime Minister, it's an honor to have you here before our Cabinet, which I hope in years to come will be thought of one of the great Cabinets in the history of the United States. Uh, we just spent a few minutes speaking in the Oval Office and uh, learning and giving each other ideas. One of the things I did ask is, why did President Obama sign that agreement with Iran? Because nobody's been able to figure that one out. But uh, maybe someday we'll be able to figure it out. Uh, I want to thank you very much for being here. Great respect for you. I know you're working very hard, and General Mattis and General McMaster and uh, Rex Tillerson have all been telling me that you're doing a job. It's not an easy job. It's a very tough job. Your soldiers are fighting hard. Uh, I know Mosul is, uh, is moving along, but Mosul was, was ours until we left. So perhaps we shouldn't have gone in, and certainly we shouldn't have left. We should never, ever have left. And the vacuum was created, and we discussed what happened. But uh, we'll spend a lot of time with you, with your uh, group, and thank you all very much for being here. We appreciate it. And uh, we will figure something out. Our main thrust is we have to get rid of ISIS. We're going to get rid of ISIS. It will happen. It's happening right now. Uh, General Mattis and his team have done an incredible job. A lot of things are different than they were even five or six weeks ago. Uh, we've been here a short while, and people have said they've never seen such a difference. So we are with you. And again, thank you very much for being with us. Excuse me. Yes, please. أنا أشكر الرئيس ترامب على دعوة لنا بحضور لقائه هنا في واشنطن العلاقات العراقية الأمريكية أساسية لنا نحن اشتركنا معا في محاربة داعش وفي مقارعة داعش قواتنا العراقية تقود القتال على الأرض ضد داعش القضاء عليها والآن هي في مدينة المرصد في الجانب الأيمن ولم يبقى إلا قليل لتحرير المرصد وتحرير كل الأراضي العراقية من داعش السيد الرئيس نحن الآن أمام مفترق تأريخي للقضاء على هذه المنظمة الإرهابية ونستطيع بتعاوننا معا أن نقضي على هذه المنظمة الإرهابية في داخل العراق بل في المنطقة والعالم هذه المنظمة منظمة بشعة تسببت الكثير من المآسي في المنطقة وفي العالم أيضا ويتهدد الأمن والسلام في جميع العالم وشاهدتم التفجيرات الإرهابية التي قامت بها سواء في بغداد أو في باكستان أو في عواصم أوروبية وعواصم أخرى وحتى هنا في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ذلك علينا أن نهتم في السلام نحن نحرق طريقة لفرض السلام في المنطقة وفرض السلام في العراق وحتى يكون هناك سلام علينا أن نقوم باستقرار في الوقت الحاضر تم إعادة بحدود 1.6 مليون من النازحين إلى بيوتهم في العراق وهذا نجاح للقوات العراقية ونجاح الجهد الإنسان العراقي والآن في نفس الوقت اللي قوات تتحارب في الموصل توفر الإسناد الإنساني لهم وأيضا المواطنون موجودون في داخل المدينة مع أن قوات تتحاربهم هناك تفاعل كبير بين المواطنين في الموصل وداخل المناطق مع قوات الأمنية وأستطيع أن أدعي أن قواتنا الأمنية الآن أصبحت من القوات القوية وقوات مكافحة الإرهاب العراقية من أقوى القوات الآن في المنطقة ونحن نفتخر بذلك ونفتخر بالوطنية العراقية العراقيون يعتزون بالوطنيين وضحوا الكثير من أجل دفاع وطنهم ومن أجل تحرير الأراضي ونحن نطمح إلى مزيد من التعاون بين العراق والولايات المتحدة سيد الرئيس العلاقات مع الولايات المتحدة كانت في خيار عراقي واختيار عراقي لتطوير هذه العلاقة ليس في مجال العسكري والمجال الأمني بل أيضا في المجال الاقتصادي مجال الطاقة مجال التجارة مجال التعاون الثقافي والتعاون في كل المجالات وآمل أن نعزز علاقتنا على ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت بين العراق وبين الولايات المتحدة من أجل تطوير هذه العلاقات هناك هم مشترك بيننا جنودكم الآن هي مع جنودنا في العراق ضباطكم يقومون بتبديد القوات العراقية تقدم الإسناد الكامل من الجو لقواتنا المقاتلة على الأرض وأتصور يجب أن نبني علاقة أمتن ونستمر بهذه العلاقة وأنا أشكرك على رفع اسم العراق من الأمر الرئاسي الذي تم إخراجه سابقا وهذه تعني استجابة إلى الطلب العراقي وأيضا تعزيز العلاقة مع العراق وقيمة العراق بالنسبة للعلاقات العراقية شكرا جزيلا سيد الرئيس وشكرا 
Dave, and what did you got? Thank you very much, Mr. Prime Minister. We very much appreciate your words, and we will start discussing certain things right now. Thank you very much, everybody. Thank you.